വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം മത്തായ് ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നോട് കർത്താവ് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന നിയമനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനത്ര സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ സ്വർഗരാജ്യ കടക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ എത്ര പേര് സംബന്ധിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന എത്ര പേര് സംബന്ധിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉറക്ക പറയണ്ട എന്ന മനസ്സിലൊന്ന് പറയണം ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇത് എത്ര എണ്ണം അവിടെ കാണും ഇവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിൽക്കുകയായിരുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇരിക്കും നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഇരിക്കുന്നവരും നിൽക്കുന്നവരിലൊന്ന് പറഞ്ഞു വരുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നൂറിലധികം വർഷം കൊണ്ട് മാതാമൻ കൺവെൻഷൻ ഈ ദൈവരത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ ലോകത്തിൽ എന്ത് സാധിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ വന്നു പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഉടനെ കർത്താവിൻ്റെ ചോദ്യം എൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ആരാണ് പത്തും മുപ്പത് വർഷം ആയ ശേഷമാണ് കർത്താവ് പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് എന്നിട്ടും അമ്മ ആരാണ് അറിയാൻ വയ്യ ആ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രസംഗം നടത്താനുള്ള ആടിപ്പഴിവുണ്ട് കേൾക്കാൻ ഇങ്ങ് കേൾക്കുന്നില്ല അതിന് വരുന്നവരുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു നല്ല പരിപാടിയാണോ നാം നിന്നെ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിന് എങ്ങനെ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരനും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ശരിയാണ് കന്യകം അറിയാം എങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മയായി ഏത് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും തെറ്റാണ് ഏത് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് അതാ ദൈവത്തിനുള്ള ഗുണം ഒരുത്തരെയും തൃപ്തി കേട്ടതാനും എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുകയും കന്യകം അറിയാം എങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയായി നീ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഗർഭവതിയാകും അതിന് നീ തയ്യാറാകണം നമ്മളോട് അച്ഛന്മാരും മിത്രാച്ഛന്മാരും ഒക്കെ പറയും ദൈവം സ്നേഹമാണ് ഇതൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാനൊക്കെ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കോളേജിലെ സാറന്മാരോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ കുറെ കുട്ടികൾ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി അന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വേല സ്ഥലമായിരുന്ന ചെറുകുവർ അല്ല 
שהרי, נו, זה סביאסים יותר ורסטלום אולי, אבל ורק בואי. ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നാല് മണിക്ക് അവിടെ കടൽപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് സ്ഥലത്തെ യുവാക്കന്മാർ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുത്തം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ കൊള്ളാവുന്ന താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാളിലുള്ളിൽ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ വലിയ ബുദ്ധിമാനല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ട് ബുദ്ധി ഇല്ലാതെയൊന്നുമില്ല ബുദ്ധിക്ക് ഉള്ളതിന് എന്നെ എം ആർ ഐ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കാര്യം ഇതുവരെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അമൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്കങ്ങ് വലിയ സന്തോഷമായി പോയി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സാർ ഉറങ്ങുവാണ് ഞങ്ങൾ നാലും ഇല്ലാതെ ഉള്ളൂ അവിടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നാല് പേര് ക്രിസ്ത്യാനിയായല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു വലിയ സന്തോഷത്തിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച അതിന് എന്നാ പിന്നെ ആകണം നല്ലതാണല്ലോ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയും കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം നടത്തം പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ആടല്ല ആ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അമ്മ കല്യാണം ഓർത്തേച്ച് വേറെ വീട്ടിലെ വേറെ ഗൾഫിൽ ആ യേശു ക്രിസ്തു വീട്ടിൽ വന്നാൽ കല്യാണം കൂടാതെ പെങ്ങൾ ഗർഭവതിയാകും അപ്പോൾ അതവിടെ ഭാവിക്ക് ദോഷം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൃത്യമായി അവൻ അവനെ മനസ്സിലായി ഞാൻ കുരുങ്ങി കുരുങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മതി അത് മതി നല്ലതാണ് ഞാൻ മണപ്പുറത്ത് വന്ന് വീട്ടിലോട്ട് പോകും സുവിശേഷ വരെ അവസാനം എന്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്ത് നൽകുന്ന ദാനം എന്തെന്ന് ആ ഹിന്ദു സ്നേഹിതൻ എന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു എൻ എൻ്റെ പിതാവ് പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ സഹോ ഞാനൊരു സംഗതി ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പടം എടുത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാം പടം എടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിൽ എത്ര പേരിപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനിഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മരിക്കുന്നവരെയും സമാധാനത്തോടെ നോക്കി നോക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാ ആണ്ടും മാരാമൺ കണ്ണിഷന് വരുന്ന ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കൂടുന്ന നമ്മുടെ പടം അവിടെ കാണും ദൈവം പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കാം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നോ നിങ്ങളിലാർക്ക് ധൈര്യത്തോട് പറയാം ദൈവം പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളാർക്ക് പറയാമെങ്കിലും എനിക്ക് ധൈര്യത്തോട് പറയാം ദൈവം പറയുന്നതിൽ പകുതി പോലും ഞാൻ അനുസരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആടിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് കള്ളമായി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ആയിട്ട് കന്യ മലയാമൻ അതിനൊരു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്ത് വലിയൊരു ഒരു സാധു ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ അവരുടെ വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവം കല്യാണം ഞാനൊരു ദളിത് ഇടവകയിച്ചെന്നു ഇങ്ങനെ കൈമുത്തുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരോടൊക്കെ 
ഞാൻ <laughs> <laughs> Nenek parta, ini jadi, anda tidak mengi, untuk kajian orang jadi orang. Rancam betul, sondam beri jadi beri orang itu anda betul, rancam betul, tamu segini orang. Aman, anda kata ni, udah rancam dua orang. Anda ais itu udah rancam dua orang dah kain oke, anda dah tam. I did not get a chance to to and <laughs> <laughs> And <laughs> ആശ്രീയെ <laughs> Ningara Nanda Yan is a sign Non-dietician. Aman jiwa, aman logat itu walau pun na purna deh itu aja, na tu manusia itu. Inna, kami lama dah YouTube ada pun le, hari kali ke, jiwa ni deh purna deh le, ko beri na deh ne. Ini mada aman kanun sih, enna ok megaran sih itu.
നമ്മളുടെ ഓരോ ഇടവക അതിർത്തിയിലും ഉള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കും കോഴഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന അവരെ വിചാരിച്ചാൽ കോഴഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ മുപ്പത്തഞ്ചിന് മുൻപായിട്ട് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ കോഴഞ്ചേരിക്കാരെ അറിയാവുന്നവർ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാം ഓക്കൂ കോഴഞ്ചേരിക്കാർ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രസംഗം പറയാൻ എത്ര നേരം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എന്തെല്ലാം അത്രയ്ക്ക് മഹാമനസ്കരാകും എന്നാൽ വേറൊരുത്തിന് വീട് കിട്ടുന്നതിൽ അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യം എന്നിട്ട് ഇത് കൺവെൻഷൻ ആണോ ആണോ ഈ കൺവെൻഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ എന്ത് കൽപ്പന നിങ്ങൾ ഈ വർഷം അനുസരിക്കും എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ആര് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ ജനിച്ച കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞേനെ എൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ പറയാൻ ധൈര്യമില്ല ഇപ്പം അപ്പനെയും അമ്മയെയും ദോഷിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവരെയും ദോഷിക്കരുതെന്ന് പറയും അപ്പനെയും അമ്മയെയും സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാവുന്ന എത്ര പേര് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി കുറേ നാല് പേർക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ പേർക്ക് ഒരു എഴുത്തായിട്ട് തിരുമേനി എൻ്റെ പടം മനോരമയിൽ ഒന്നിടണം അതിന് തിരുമേനി ഒരു ശുപാർശ ചെയ്യാം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പോകണ്ട ചോദിച്ചു നീ ചെയ്ത് ജനിച്ച ചെയ്ത് ഒരു നല്ല കാര്യം നീ പറ ഇടുമ്പോൾ പറയണ്ട നിൻ്റെ പേരിടണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം നീ പറ ഒന്നും പറഞ്ഞു തിരുമേനിക്കറിയാം വയ്യായി ഞാൻ പറഞ്ഞ വയ്യാ ഇപ്പോൾ നിയമം അനുസരിച്ച് എൺപത് വയസ്സ് വരാണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പനെ അമ്മയും എന്നാ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ഓമി വേറെ ഓമിതാക്കാം ഞാൻ അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പോലും അവൾ ഒരു അവിടെ കാണാൻ കൊണ്ടുപോയെന്നല്ലാതെ എന്ന് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും മനസ്സിലാകുന്നു ഇന്ന് നിയമം അനുസരിച്ച് നിർബന്ധിക്കാതില്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പുണ്യകൃത്യമായി മനോരമയിടണം എന്ന് പറയുന്നതായ സ്നേഹിതന്മാരുടെ മെത്രനാണ് ഞാൻ ലോകം ഇന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോഴത്തെ ലോകം ഇന്നുണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയതാൽ ഇന്ന് ഈ ലോകം ഈ വിധേയിൽ ആക്കിയതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് മാരാമൺ കണ്ണുമനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ ഞാനും നിങ്ങളും ഇത് ഈ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രശ്നം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന എത്ര പേര് കൂടെ ഉണ്ട് പറയാം ഞാനില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും ചെന്ന് പറയും കർത്താവ് തെറ്റിപ്പോയി തെറ്റിപ്പോയി നാളെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് കർത്താവിനറിയാൻ നാളെ ഇത് പറയുള്ളൂ അല്ല അത് അവൻ നന്നാകും വരുന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നന്നാകാൻ പോകുന്നു ആര് എൻ്റെ അമ്മ ആര് എൻ്റെ പള്ളി സെൻ്റേഡ് അല്ല ലോകം സെൻ്റേഡാണ് ദൈവ 
ദൈവത്തിൻ ഭരണ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ലോകത്തിൽ സെൻറ്റേഡ് ആണ് ദൈവതാജ്ഞ ദൈവത്തെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നെ പിതാവ് പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല ദൈവത്തെ പറ്റി ശരിയായ കാര്യം ഇന്നലെ രാവിലത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ മെത്രാന്മാരുടെയൊക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് മെത്രാൻ ഇതാണ് പ്രസംഗിച്ചത് അദ്ദേഹം വലിയ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ വെള്ളിയിലും ഒക്കെ പോയി പഠിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം എന്തോ പറഞ്ഞ് ചക്കായിയാണ് നല്ലവൻ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച കാലത്തായിട്ട് കുഴപ്പക്കാരുണ്ടായി ഇദ്ദേഹം എത്ര ആയപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള സംഗതി ഈ മാതാമൺ കണ്ണുമനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണോ മാർത്താമാക്കാരുടെ വകയാണ് ഇതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവമാണോ മാർത്താമാക്കാരാണ് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ എൻ്റെ ഭവനത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ ആര് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് അവിടുന്ന് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ഇഷ്ടം നിർവഹിച്ച് അങ്ങേ മക്കളാകുക ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുക ഈ ദൈവമായ ക്രിസ്തുവേശിയിലുള്ള മനസ്സ് തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ തന്നെത്താൻ വെറുമയാക്കി ക്രൂശിലെ മരണത്തോടും നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യണം സാധിക്കും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിലെ കോല് കാണാം നമ്മുടെ കണ്ണിലെ കരട് കാണാം ഇപ്പോൾ പത്രം വായിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് വായിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഈ അനാവശ്യമൊന്നും എല്ലാം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല വലിയതേ വായിക്കൂ നിങ്ങൾക്കാണെ വേറെ നിസ്സാരമായതും വായിക്കാം ഇന്ന് ലോകം ഈ വിധത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കുറ്റം കൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിപ്പാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എന്നാ എന്നെ അനുസരിക്കാത്ത നിന്നെ എൻ്റെ സഹോദരനും എൻ്റെ അമ്മയും ആക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മാതാമൺ കണ്ണുവൻസിന് വന്നിട്ട് വന്ന പോലെ പോകുന്നു എന്തിനിവിടെ വന്നു ഇന്നിവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തോസ്തൻ തിരുമേനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ വന്നതുപോലെ മാത്രമാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ട് എന്തിനു പ്രസംഗിപ്പിച്ചു ഇദ്ദേഹം എന്തിനു പ്രസംഗിച്ചു അറിവില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മാതാവിനെ പോലെ എന്നോട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് സുവിശേഷം നിങ്ങളുടെ മുൻപിലുള്ള സാധ്യത അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കർത്താവെ നിൻ്റെ സഹോദരനായി നീ ഇന്നെന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയത് 
ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പുകഴ്ത്തുന്നു എന്ന് ഒരു പാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ ലോകപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കും ലോകപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടമാണിത് ഇത് കൈഞ്ഞാണ്ടൻ്റെ മാരാമൻ കൺവെൻഷനല്ല വളരെ കലങ്ങി കുഴങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായ ലോകത്തിൽ സമാധാനവും ആശ്വാസവും സമൃദ്ധിയും ആരംഭിക്കുന്ന വലിയൊരു സംഘടനയായിട്ട് തീരണം ഇതിൻ്റെ കൈ നമ്മുടെ കയ്യിലോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലോ നിങ്ങളുടെ കൈ പറയാം ഇതൊക്കെ കേൾക്കാമോ ആ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളിൻ്റെ ചിരി കണ്ടാതെ കേൾക്കാമോ എന്ന് കേൾക്കാൻ വയ്യാത്തവനോട് ചോദിക്കുന്ന എന്തോ പോഷത്തല്ല ആണോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും ഇന്ന് വിളികൾ എല്ലാവരും തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ അടിപിടി ഇടുക എൻ്റെ അമ്മച്ചി വളരെ വണ്ണമുള്ളവളായത് അപ്പം അമ്മച്ചിയോട് ഞാൻ പറയും അമ്മച്ചിയുടെ ആരോഗ്യം ശരിക്കും സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഞാനാണ് മറ്റേ അവരെക്കാളൊക്കെ എനിക്കാണ് കാരണം എന്നും എൻ്റെ അമ്മച്ചി എന്നെ അടിക്കും അടിക്കാൻ ഓടുമ്പോൾ ഞാൻ ഓടും ഞാൻ അമ്മച്ചി ഒരിക്കലും ജയിച്ചിട്ടില്ല അമ്മയ്ക്ക് അടിക്കാൻ ഒത്തുമില്ല ഞാൻ അടി കൊള്ളാതെ പോരുകയും അത്രയും ഓടിയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അമ്മമാർ വിചാരിക്കരുത് ഈ അടി കൊള്ളാത്ത മക്കളൊക്കെ നല്ല മോശക്കാരാണ് അല്ല ഈ അടി കൊള്ളാത്തവനേക്കാൾ നല്ലതാണ് അടി അടി കൊള്ളാത്ത അടി കൊണ്ടവനേക്കാൾ നല്ലതാണ് അടി കൊള്ളാത്തവൻ അവൻ അടിയും കൊണ്ടില്ല അമ്മയുടെ ആരോഗ്യവും സൂക്ഷി എന്നാൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ വലിയ സ്നേഹം എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ വലിയ സ്നേഹം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെക്കണം എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ്റെ മകൻ അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടായി മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഡോക്ടറായ അവൻ അവൻ്റെ ഒരു കിഡ്നി എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള രോഗിയായ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു എനിക്കത് കേട്ട് വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ അവനെ കാണാൻ പോയി ആ മകനെ മകനെ എനിക്ക് വലിയ പരിചയമില്ല ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള നീ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറായി അനേകരെ ചികിത്സ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് കൊടുത്തത് ബുദ്ധിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിയാണ് അത് ബുദ്ധി അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യും ഈ ബുദ്ധികൾ ഉടനെ അവൻ്റെ മറുപടി തിരുമേനി എന്നോട് ബുദ്ധിയാണോ എന്നേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ശരിയാണോ നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ബുദ്ധിയല്ല എന്നാൽ എനിക്ക് ജീവൻ നൽകി എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ വളർത്തി എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ സർവശക്തിയും എനിക്ക് തന്ന അമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷം കൂടെ ജീവിപ്പാൻ എൻ്റെ ഒരു കിഡ്നി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ നിൻ്റെ വലത്ത് കൈയെടുത്ത് എൻ്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നീ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഇവൻ നശിച്ചു പോട്ടെ എന്നാണേലും പ്രാർത്ഥിക്കാം 
അപ്പോളവന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് തിരുമേനിയുടെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്ന് പറയും അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും തിരുമേനി അധികം നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കരുത് എന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് പിന്നെ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടുകൊണ്ടാ എനിക്കിത് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗുണം കൊണ്ട് മാ യേശു ക്രിസ്തു പോയിട്ടോണ്ട് ചോദിച്ചു സ്വർഗം വേണോ ഭൂമി വേണം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയും വേണം യേശു അല്ല സ്വർഗം വേണം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഭൂമി വേണം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ ആളിൻ്റെ പേര് പറയാം ഞാനൊരു യുവജന സഖ്യത്തിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരാളാണ് ആ അവൻ അവളുടെ അമ്മ തിമയുടെ പ്രസംഗം അമ്മേ ഒരു വക അറിയാം എല്ലാം ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലാതെ ഒരു വക പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാ അയ്യോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ ആ ഒന്നും അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എനിക്കുള്ള ചോദ്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞു സ്വർഗം വിട്ടിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ഭൂമിയിൽ വന്നാലും എത്രയും സൗകര്യം വർദ്ധിക്കണമെന്നാണോ പറയണമെന്നാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനും കൂടെ ഒരു സഹോദരനല്ല സ്നേഹിതനും കൂടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പുറകെ ഇരിക്കാം മഹാന്മാരൊക്കെ വന്ന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത് കസറയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും കർത്താവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പുറകിലിരിക്കണം എൻ്റെ ആൾ വന്ന് വിളിക്കും അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു നേര കർത്താവ് എവിടെ ചെന്നാൽ കൊടുക്കും അവർ വിളിച്ച് മുമ്പിൽ കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന ഇവിടെ ഇരുന്നത് അതെ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പോയി അവിടെ ഇരുന്നോട് നമുക്ക് മുമ്പിലോട്ട് കയറി ഇരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് മറ്റുള്ളവൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആർക്കിന്ന് മനസ്സുണ്ട് കിഡ്നി രണ്ട് കിഡ്നി ഉള്ള ഞാൻ ഒരു കിഡ്നി ഇല്ലാതാകാൻ പോകുന്നവന് കൊടുത്ത് അവനെ അഞ്ച് വർഷം കൂടെ ജീവിപ്പാൻ സഹായിക്കും നല്ലതാണ് വീടില്ലാത്തവന് വീടുണ്ടാക്കാൻ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഓരോ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇതിലൊരു പകുതി പേർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം കൊടുക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ധരിക്കുന്നവരുണ്ടോ മറ്റുള്ളവനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അയാളുടെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ജനിച്ച് ആരും നോക്കാനില്ലാത്ത ഒരാളിനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വളർത്തണം ഞാൻ ചിലവല്ല എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് അവൻ പ്രായം ഒക്കെ ആയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ അയക്കണം ഞാൻ പണം നോക്കത്തില്ല ഈ കുട്ടി എല്ലാ എഴുത്തും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുത്ത് കിട്ടുന്നു നിങ്ങളുടെ അതോടുള്ള നന്ദി എന്നൊക്കെ പറ്റി അയാളുടെ പേര് ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല അയാൾക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ പേരും കൊടുക്കുകയില്ല ഈ ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ആരെ അവനെ സഹായിക്കും അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവൻ പഠിച്ച് അവൻ ഉന്നതനായി അവനൊരു കമ്പനി മാനേജറായി ആ കമ്പനി മാനേജർക്ക് സുഖക്കേടായി 
അവന് ഒരു ആശുപത്രി ഇല്ലാക്കി അവിടെ അവനെ ചികിത്സ ആ മാനേജരെ ചികിത്സിക്കാൻ ചെന്നത് മാനേജർ പഠിപ്പിച്ച ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ ആ മാനേജർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പണ്ടൊരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഏതോ ഒരു ആശുപത്രിയിലാണ് അവൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ തന്നിട്ട് എന്നാൽ എന്നോട് പണം വാങ്ങിച്ച് ആയി കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നാരായി അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് ഞാനാണ് ആ ആള് തന്നെ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ പഠിച്ച ഡോക്ടറായി ഞാൻ ചികിത്സിച്ച എന്നെ ഇത്രയും ഡോക്ടറാക്കിയ ആളിന് ചികിത്സ സൗഖ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചു വലിയ സന്തോഷം ഇത്ര സ്നേഹമുള്ള ഒരു സമർത്ഥനുമായ ഒരു ഡോക്ടറെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് എനിക്ക് സന്തോഷം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവൻ അവൻ നേരത്തെ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വരുന്നവരോടെല്ലാം ആ രോഗി പറഞ്ഞ ആ രോഗി പറഞ്ഞതിന് ഇവനെ ഞാനോ പഠിപ്പിച്ച ഞാനോ പഠിപ്പിച്ച അവൻ പറഞ്ഞതിന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചികിത്സിച്ച് സൗഖ്യമാക്കിയതാ ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർമാരെ എന്നെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് തമ്മിലുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ആയുസ് അനുഗ്രഹമാകുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ആയുസ് അനുഗ്രഹമാണ് പാലാമ്പടം എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടയത്തെ വീട്ടിലെ ഒരാളിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ ഒരു മകൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി അതിന് ഞാൻ കണ്ടു വായിച്ചു ഇദ്ദേഹം ഏതോ ഒരു ബിസിനസ് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിന് പോകുകയാണ് ആയൂരിനപ്പുറം ചെന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ ലഹള കരച്ചിലും വേണ്ടി അയാൾ കാർ നിർത്തി അയാളുടെ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു എന്നാ എന്ന് പോയി നോക്കിയ ചോരാൻ അവൻ പോയേച്ച് വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പുരാടത്തിൽ നിരക്ക് വിട്ടുകയാണ് അവരണ്ട് കുട്ടിയൊക്കെ പണം അയക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ തുക കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ പുരയിടം ജപ്തി ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഉടനെ അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ അയാളുടെ പേഴ്സ് മരുത്തുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു ആ കോലാഹലമെല്ലാം കണ്ടു ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനോട് ചോദിച്ചു ഈ സ്ത്രീ തനിക്ക് എത്ര രൂപ തരാനുണ്ട് അയാൾ ശരിയായ തോമ പറഞ്ഞോളൂ അയാളുടെ അയാളുടെ പേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു തുടർന്ന് ആ തുക അയക്ക് കൊടുത്തു നിങ്ങളിവിടെ താമസിച്ചോളാൻ പറ്റും അയാളെ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം എഴുതി എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും കൊടുത്തു അവർക്ക് ആ വസ്തു അവകാശമായി അയാൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കോട്ടയത്തിന് പോകാൻ കാര്യം രൂപ തീർന്നു പോയി അവിടെ ഈ രൂപ കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അയാൾ തിരിച്ച് കോട്ടയത്തിന് പോയി ആ പുസ്തകത്തിൽ ആ കഥ എഴുതിയിട്ട് അയാൾ മാലാമൺ കൺവെൻഷൻ വന്നിരുന്ന് കേൾക്കുക പയ്യ പോയിൻ്റെ എല്ലാം പിടിച്ചു പറിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പിടിക്കാതെ പറിച്ചെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തോസൻ തീരുമാനം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എല്ലാം ഒരുപോലെ അവൻ്റെ എങ്ങനെ അറിയും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ മാതാമൺ കൺവെൻഷന് പല സാധാരണക്കാർ യേശുവിൻ്റെ സഹോദരനായി വീടില്ലാത്തവന് വീട് മരുന്നില്ലാത്തവന് മരുന്ന് വിവാഹമില്ലാത്തവർക്ക് വിവാഹം അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ കേരളത്തിൽ കാണുന്നു 
ఎందుకు మారాం అనుకుంటే మంచి అడుస్తాన ఆ విషయంగా ఎలా వర్క్ లభిస్తుంది నమ్మడొక్కే ఞాన్ ఒకటి ఒరు కార్యం పడే నమ్మడ పంచాయతినోడ్ పడే నమ్మడ పంచాయతి ఇయాండి మాటి మనిషిండి అడిస్తాన ఆ విషయంగా ఎల్లావడతో ఉండగా శ్రమికణం ఇవిడే ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్కిండి ఏదొక్క పరిణ నమకు కానా వృత్తియాకి సాధించు ఇది నమకు సాధిక్కా వయ్యి కిడకన్న ఎడుతు కొట్టేది అనే అరివు ఞా ఈ ఎరవే మారామణ్ణ మిడిల్ స్కూల్ పఠిక్కా పోయేదా పఠించు ఆనంద పరంగా కాల్ప కళ్ళం ఉండకుండాను ఞాన్ పఠిక్కా పోయేదా అని పరంగా ఞాన్ వరిన వయ్యికి అవి కురుప్పచ్చెందం పరిన రాజ అయ్యా జోలి మరతేలుల్ల చెదలెల్లాం తూతు కాదు వయ్యుల్ల కళ్ళముళ్ళ ఎల్లాయితే సంజీవి మరతేలే వయ్యిలే కళ్ళుముళ్ళు మాట్లాడుగేం వయ ఆ చెద దూకేం చేయ కురుప్పచ్చ ప్రాంతం అని పరే అది వయ్యిలిరున్న ఞాలొక్కె సుబోధం ఉండదు మనసిలే ఞాన్ పడికంబే సుబోధం ఎన్నా మనసిలే ఇన్న నమ్మే ఇవిడ ఒక వాళ్ళ ఫంగియాయి కాణది ఎనిక అధిక సంతోషం లోకతిన వేండి మనిషను మనిషిని వేండి లోకం దైవం లోకతిన వేండి యేసుక్రీస్తు లోకత్తే స్నేహించు అదే స్వర్గతి అన్న లోకతి అన్న స్నేహించు తండ్రి ఏకజాతనాయ పుత్రులు విశ్వసిక్కున్న ఒరువని నశించు పోగాలి నిత్యమాయ జీవ ప్రాపించిన దైవం అది అవనే నలుగవాడకం తండ్రి మగనే నలుగవాడక వర్ణం లోకత్తే స్నేహి లోకత్తే స్నేహిక్కాతవని స్వర్గతి కేటు ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ടുള്ള ആരെപ്പറ്റിയാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം അറിയാം ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടും സ്വർഗത്തിൽ പോകാത്ത പലരെ പറ്റി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിനെ കാണണമെന്ന് വിചാരമുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കണ്ണാടി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി నామ ఇది మనిషి యేసు క్రీస్తు యేసు అన్న పేరు ఎవడు నాగితే ఎండి అభిప్రాయం స్వర్గతి చెన్న యేసు క్రీస్తుని కాణమని పరిన అరిన ఒక వెళ్ళి కాణం ఉంది మీరు వేద పుస్తక పరిజ్ఞానం ఉన్న అచ్చన్మారి తిరుమేనారి ఉందో యేసు అన్న పేరు ఎవడో వచ్చి కిట్టేదా అవనిట జనతే అవనిట పాపంగలను విడివిపనిరికినోండ అవన యేసు అన్న పేరు స్వర్గతి కిట్టే పేరు యేసు స్వర్గతి అట భూమి కిట్టే పేరు యేసు ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയല്ല അത് അവസാനിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിലും അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയും നിങ്ങൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ദൈവമേ നിന്റെ സഹോദരനായി എനിക്ക് തീരും എന്നെ സ്വീകരിക്കും നീ കൽപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്യുവാൻ നിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്തെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ എനിക്ക് കൃപ നൽകണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വൈകിട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് 
നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും മക്കളെയും കൂടെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ആ തിരുമേനിയുടെ പ്രസംഗം ഞാൻ കേട്ടു ആദ്യം ഉറക്കമായിപ്പോയി മനസ്സിലാണ് എനിക്ക് എന്നാൽ ഒടുവിലത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൂടി കർത്താവ് നിന്റെ സഹോദരൻ അമ്മയുമായി ഞങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തത് മാരാമൻ കണ്ണുമനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ ആടുകളുമായി അമ്മയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാധിക്ക സഹായിക്കട്ടെ അത് നിർവഹിക്കട്ടെ ശരീരം ദൈവത്തെ ദൈവം രക്ഷിതാവായ ദൈവം അംഗമായുള്ള ഭവനങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളും തീരുന്നതിന് ഈ മാരാമൺ കണ്ണുവെച്ചിനെ ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ആശീർവദിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം